こんにちは。こんにちは。元気ですか。元気です。ささみさんは。はい、元気です。じゃあ、今日は。えー、っと、新しい話に行きましょう。これか。出発の日。出発の日ですね。あ、出発の夜ですね。出発の夜。うんえー、とキキはあちょっと前回の復習ですけどキキは何にぶつかって飛んでいきましたか ?3 本の猫木ぶつかって飛んでいきましたはいそう3本の猫の木、はい、猫の木にぶつかって飛んでいきましたなんかあのお父さんが聞いていましたね。お父さんは、えー、と音楽を聞いていましたか鈴の音を聞いていましたか鈴の音を聞いていました。そうですね。あれ、鈴の音ですね。チリンチリン、チリンチリン、チリンチリン。で、あの前回話したのは、どうして木には鈴が。ついているんですかその3本の木は昔3匹の猫でしたうんうんうんあの3本の木は昔は3匹の猫でしたはいどうして猫がどうして猫が木になりましたかボンその三匹の猫その三匹の猫がキキのお母さんの実験薬をペロって舐めましたそして木に変わりましたそうですね。お母さん、キキのお母さんが実験をしていて、その実験していた薬を猫がピロッと舐めてしまいました。だから、猫はボーン、木に変わってしまいましたね。はい。お母さんは、えっと、お母さんはどんな薬を作ろうとしていましたか木を大きいする薬を作りました。うんうん、作ろうとしていました。お母さんは木を小さくしたかったですか木を大きくしたかったですか大きくしたかったです。そう。だから、木を大きくする薬を、お母さんは舐めようとしていましたか作ろうとしていましたか木を大きくする薬を、作ろうとしました。いいえ、なめ,<笑>めようとしませんでした。と作ろうとしていました。していました。作ろうとしていました。えっと、そう。猫に鈴がついていました。だから、その猫が、えっと、木になった時も、木に鈴がついていました。でえっと猫についていたんですよね最初から誰が猫に鈴をつけたんでしたっけキキのお父さんが猫に鈴をつけましたそうですよねお父さんが猫に鈴をつけましたお父さんは猫にネクタイを
つけましたか。鈴をつけましたか。鈴をつけました。ネクタイはちょっと邪魔ですね。お父さんは猫にリボンをつけましたか。い,いえ、リボンを猫にお父さんは猫にリボンをつけませんでした。すずをつけましたはいすずをつけましたお父さんは何を守りたかったから猫にすずをつけましたか何を守りたかった鳥を守りたかった鳥を守りたかったから、猫に鈴をつけました。うん、鳥を、鳥を守りたかった。鳥が、うん、猫が鳥を食べちゃうからね。食べてしまうからね。うん、お父さんが守れなかったのは。誰。鳥。木。猫。キキ。ああ、<笑>多分。猫。猫を守れなかった。守れませんでした。そうですね。猫がペロッとしているとき、ああ、ダメだよ。猫ちゃんたち、それはダメだよって言って守ろうとしたんだけど、そうですか守れませんでした。<笑>うん、お,お,お父さん、お父さん、そこにいましたかうん。み、見ていました。いましたかそうですそうですそうですあ,あ悲しい話ですねそうねその時はね見ていた時はああダメだよって言ってペロペロにゃチュチュチュ猫はすぐこう行きましたお父さんに何か言われたからチュチュチュ外に行って猫が舐めてたよ大丈夫かなって思ったんだけど1時間後に外でボワンにゃーってなったのがボワンキってなりましたなんかあれ猫がいないぞ猫ちゃんたちいないぞってお父さんが思ってたら外からチリチリチリチリンって何が聞こえましたか鈴の音聞こえましたはいで、あ、木あれ猫あれ木みたいな感じね猫あの時の猫って言ったらチリンチリンチリンチリンそうですよって鈴の音で教えてくれてわかりましたあ、木になったんだねはいはいねお父さんがね、あ、あ、気になったんだね。ジジは。鈴が。ついていませんね。はい、ついていません。でも、ジジは普通の猫じゃありません。そうですね。話せる猫。うん、はい。うん、人間、魔女と話せる猫。だから。鈴がついていませんジジはお父さんと話せると思いますかわかりませんその映画の中ではジジはキキとしか話せません、うん、話,し話していませんね話していませんそうなんだよねなんかねキキ,キキとしか話していませんよねでお母さんとも話しているシーンはないからねなんかねこれはちょっとねあのジジは本当は話していたんじゃなくてキキが思っていることだったんじゃないかみたいな話もあるよね。キキとしか話していないから本当はジジは人間の言葉が話せる危機と話せるじゃなくて
ジジが話している言葉はキキが思っているだけで本当にジジが話しているわけじゃないんじゃないかっていうっていう話がねインターネットに書いてあったなんかさ,さ最後の方さほらジジとキキがさ話せなくなるじゃんキキの魔法のパワーが弱くなってほらなんかさジジがさあのリリーとさ会って最後さキキはジジの言葉がわからなくなりますはいそうですね変な方ですそれはなんかもうジジと話す必要がなくなったからキキが大人になったからじゃないって言ってる人がいるよねインターネットでうん宮崎さんもなんかそういうこと言ってたかもしれないじゃあえっと皆さんに皆さんに質問します皆さんはどう思いますかキキがえー、トンボを助けて魔法の力を取り戻した後キキはまたジジの言葉がわかるようになりましたかわかるようになったと思いますかそれともそれとも魔法の力を取り戻した後もジジの言葉はわからないまま頭の中で「きっとジジはこれを言いたいんだ」ってキキの想像で話していましたかそれとも最初からキキはジジの言葉が本当はわからない最初からも想像で話していたと思いますかどう思いますかえー、っとコメントに書いてくださいはいじゃあ今日はここまでですまた次回さようなら